Saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3 por 1. Vamos a abarcar tres temas interesantes. Hablaremos que según especialista, Fortnite es adictivo como la coca. También vamos a hablar que 2K Games pide más espacio para la próxima generación. Y seguimos con FIFA que sigue saliendo toda la M sobre el videojuego. Pues bien, dejando todo claro. Vamos al mambo. Mm, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3 por 1. El primer tema que vamos a abarcar es que según una página o la prensa estadounidense, una llamada ABC H New, ha lanzado un artículo en su página hablando que el Fortnite es tan adicto como la heroína. Lo ponen así de claro que es muy adictivo lo que es Fortnite, que a esto se debe su éxito y es por esto como que cada vez que lo juega tu cerebro libera la misma sensación química como si estuvieras consumiendo eh, ya saben sustancias prohibidas increíble esto señores lo de la prensa eh, que últimamente quiere atacar sacando la prensa de videojuegos sino la prensa siempre quieren darle una mala imagen a los videojuegos el Fortnite podrá ser todo un boom todo un éxito pero no se debe no creo que sea por esto sino que es un videojuego free to play, es un videojuego muy asequible y la gente lo puede jugar. Entonces, es lo que está pasando. El Fortnite es un videojuego de moda como lo fue Minecraft. Entonces, Minecraft también era adictivo como esto. Entonces, que no, señores. Pero la prensa es así. Pero lo curioso de todo esto, que vas a la página de la prensa esta, al arti al, al Pero lo curioso de todo lo con es, es que vas al artículo de la página esta de la prensa y encuentras que no ves los expertos ellos dicen no tantas cosas solamente dicen que el Fortnite es adictivo bla 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 que según expertos dicen que es más o menos igual ya saben como que toman referencia de lo que dicen los expertos pero ni siquiera ponen la referencia de estos supuestos expertos dan la noticia como vacía sin fuentes sin argumentos le faltan argumentos a lo que ellos dicen porque solamente hablan que los expertos dicen que esto cauciona esto y ellos creen que sí que es adictivo el fortnite como la ya saben la sustancia esta y nada más solamente hablan esto sin argumentos solamente diciendo el fortnite es adictivo porque se refieren a expertos de salud y no aparecen en el artículo no ponen quién lo dijo por qué lo dice no explica nada solamente dicen esto el fortnite es solamente un videojuego eh, tan adictivo como lo es la heroína solamente eso y nada más como quieren lanzar m al videojuego quieren lanzar m y eso que yo he criticado mucho al fortnite que es un videojuego de moda que el éxito no lo sé si le vaya a durar mucho que viene siendo una copia del Battlegrounds y muchas cosas. Pero ya esto es pasarse. Ya aquí es pasarse, simplemente hacer un artículo, supuestamente una prensa especializada, como lo es ABC H New, que es una página... Estamos hablando de ABC, señores. Estamos hablando de ABC. Muchos la conocerán porque dan las finales de la NBA aquí. Entonces, que este medio de comunicación se preste a esto hacer un artículo, una noticia y solamente decir el Fortnite es adictivo como X sustancia pero no pone nada ni los médicos que lo dicen, ni los especialistas nada, solamente porque ellos creen, porque es lo que dicen los especialistas esto es increíble señores esto es increíble, el daño que se le quiere hacer al mundo de los videojuegos por parte de la prensa señores y más esa prensa estadounidense que la verdad últimamente quiere lanzar todo lo negativo de este país que pasa se lo quiere achacar a los videojuegos pues bien vamos con otro tema muy interesante muy bien vamos con este tema y es que 2k games pide mayor almacenamiento tanto a playstation 5 como xbox scarlett dice que ya el blu ray no da para más estas declaraciones la da lo que es el productor ejecutivo del videojuego WWE 2K 2019. Dicen que meter todo ese contenido en un Blu-ray ya es un desafío. Ya le queda corto en lo que es el Blu-ray. 
que la verdad ya no da para más el Blu-ray, que cada vez las compañías tienen que hacer malabares para meter todo en un Blu-ray. Estamos viendo ya que los videojuegos están pasando hasta de los 100 GB. Tenemos Red Dead Redemption 2, tenemos Here que pesa muchísimo, también tenemos lo que es eh, Forza Motorsport 7 que pesa muchísimo. Cada vez los videojuegos van pesando más y todo esto se debe a las texturas 4K. Si un videojuego va a 4K, esas texturas 4K pesan muchísimo. Entonces requiere más espacio. Ya el Blu-ray tiene dos generaciones, PlayStation 3 y PlayStation 4, que no aguanta más. Ya no aguanta más. Y todo esto es raro. ¿Saben por qué? Porque en cada generación se va cambiando el formato. Por ejemplo, en PlayStation 1 se usó el CD, luego en PlayStation 2 el DVD y luego en PlayStation 3 el Blu-ray. Y hasta ahora se ha quedado lo que es el Blu-ray, pero ya saben que han ido aumentando. Blu-ray de dos capas o de tres capas, según tengo entendido, el de tres capas no lo puede leer la PlayStation 4 por su procesador. Pero veremos si para la próxima generación ya se pueda utilizar el Blu-ray de tres capas, si mal no recuerdo. Que hablé de esto y unos usuarios me aclararon esto, que todavía no se puede usar el Blu-ray de tres capas porque se necesita otro procesador, otro tipo de procesador. Parece ser más potente que pueda computar toda esa información en un Blu-ray de tres capas. Pero esto es un problema, la verdad, esperemos a ver. Tal vez lanzan en la próxima generación un Ultra Blu-ray alta definición, nadie sabe, pero veremos. Pero puede que sí se utilice el de 3K, el Blu-ray, para ver si da. Pero creo que tampoco, porque el Blu-ray de 3K creo que son menos de 130 GB y la próxima generación creo que será más de ahí los videojuegos, ya que serán enfocados al 4K nativos, entonces que creo que el Blu-ray de 3K tampoco eh, sería suficiente. También lo que es el modo multijugador está ocupando mucho espacio. Antes un modo multijugador pesaba menos que un modo campaña. Ahora pesa más el multijugador que el mismo modo campaña. Y un sinfín de cosas que con el tiempo eh, la verdad se ha quedado corto lo que es el Blu-ray. El Blu-ray no aguanta más. Hay que buscar otro tipo de formato. Pero esto también es algo negativo para el formato físico. Hay que buscarle una vuelta a esto porque esto puede ser una excusa para luego decir es que ya no hay un formato que soporte eh, ese tipo de capacidades para como están saliendo los videojuegos y tenemos que optar por el formato digital. Se pueden agarrar de aquí y matar lo que es el formato físico, pero ya veremos. Todavía creo que le queda cuerda al formato físico pues bien locones vamos a pasar con otro tema muy bien vamos con este último tema es sobre fifa si sí. dirá mucho lo con tienes una persecución contra fifa 19 ¿Qué te han hecho los jugadores de fifa lo con ¿Por qué eres tan malo ¿Por qué te dicen el green ¿Por qué te dicen perverso marvado lo con demente lo con porque le digo la verdad y le jode entonces esta noticia no la puedo dejar pasar Por más que ya hable de FIFA Creo que llevo dos videos con este 3 Pero mientras salga M De cualquier videojuego Cosas que perjudican Al consumidor Porque de eso va mi canal Hay gente que no entiende Hay gente que se queda como oh, Este es un hater más Pero no entiende de lo que va mi canal Yo sí tengo una visión De lo que va mi canal Cuando tú tienes una visión Sobre tu canal De lo que tú quieres para ti es cómodo hacer lo que yo hago, porque tú sabes lo que quieres, tú sabes cuál es tu objetivo, y es decir la verdad y cuidar al consumidor. Mi canal es sobre el consumidor, pro consumidor y para el jugador. Cuando yo hablo del consumidor, hablo del jugador, claro está, porque yo defiendo al jugador de videojuego. Miren esto, señores. Vamos a hablar de esto. Ahora resulta que la página Eurogamer acaba de lanzar esto. En FIFA 19, lo que es la categoría Once eh, Too Much, o como sea, ahí verán la categoría. Creo que quiere decir Once Too Much, algo así. Ahí verán la categoría. Tiene un menos 1% de probabilidad que te salga Messi o Cristiano Ronaldo, un jugador de élite. Menos de 1%. Ahí verán la imagen, mírenla ahí la imagen. Menos de 1%. Increíble. 
Si esto no es una estafa, yo no sé lo que lo es. Alguien que me explique. Menos de 1%. Esto quiere decir que si usted hipoteca su casa o empeña a su gato, a su perro, si se lo quieren coger, o gasta todo el dinero del mundo, puede que no le salga Cristiano Ronaldo, no le salga Messi, no le salgan, ya saben, estos jugadores de élite, Neymar, Mbappé, Cavani, ya saben, estos jugadores de renombre, eh, le salga Gareth Bay, le salga todo esto. Le van a empezar a salir sacos de troncos, jugadores tronco y ahí sí, eso sí, cuando usted vea a un youtuber de estos famosos, usted verá que le sale. Oh, me salió Cristiano, oh, me salió Messi. Solamente a ellos se le va a salir. Y solamente ellos tienen dinero infinito porque esta es la estrategia, señores. Vamos a poner que le salga algún youtuber grande y así la gente se anima. Dice, bueno, pero si le salió a fulano, a mí me puede salir. Déjame hipotecar mi casa, déjame vender mi novia o mi esposa a ver si me dan algo por ella porque yo quiero a Messi, porque yo quiero a Cristiano Ronaldo. Y gasta y gasta menos de 1%. Si te sale en este modo, creo que es el que se llama One Too Much, algo así, no sé, no soy bueno en el inglés. People are now. Entonces, lo que quiero decirlo con el que si te sale, juega el loto. Juégalo, te lo vas a sacar. Tienes más probabilidades de sacarte el loto que, que te salga Cristiano Messi. Esto es increíble. Hay gente que defiende esto. Y le manda a decir, no se lleve de nadie, juegue. Ahí está. Gente que no le duele de verdad, la comunidad dice eso. Pero miren ahí la realidad. Esa es la realidad. Menos de 1% en este modo. Increíble. Pues bien, quiero que me escriban en los comentarios qué piensan sobre este tema. Menos de 1%. También sobre lo que piensan sobre el espacio del Blu-ray. Y qué piensan sobre Fortnite que supuestamente es adictivo. Pues bien, me lo escriben en los comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Locón Gamer. Digo hasta luego, me quité a que a loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.